ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷീജാസ് കുക്കിംഗ് ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേരള പൊറോട്ടയാണ് പൊറോട്ട കഴിക്കാത്ത മലയാളീസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് വൈസ് അത്ര നല്ലതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് മൈദ ഒരുപാട് ഓയിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ദിവസം കഴിച്ചാൽ അത്ര വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമുക്കിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ടെംറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ നോൺ വെജ് കറിയുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വൈഡായിട്ടുള്ള പാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് പലരും പല രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് വെറും വെള്ളത്തിൽ മാത്രം കുഴച്ചെടുക്കും പാലിൽ കുഴച്ചെടുക്കും മുട്ട ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഹെൽത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു പാല് മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഷുഗർ വേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അതുകൂടാണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ പാൽ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പാൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ മൈതി എടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും നല്ലതാണ് ഒരേപോലെ തന്നെ മിക്സ് ആയി കിട്ടും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ പാൽ അളന്നതിന് സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് കപ്പാണ് മൈദ ചേർക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതലോ കുറവോ അങ്ങനെ ഒരളവും മാറും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം കയ്യിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണിനെ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ എത്രയും നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന അത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് മെയിൻ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരളവിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ച് റഫ് ആയിട്ടുള്ള പോലെ കാണുന്നില്ലേ ഇതുപോലെയല്ല വേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്താൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരും ആ ഒരളവിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കയ്യിൽ ലൈറ്റായിട്ട് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം വീണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചെടുക്കുക കയ്യിൽ ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ആയിട്ടില്ല പോലെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒന്ന് കയ്യിൽ ഓയിൽ ഇതുപോലെ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ടേബിൾ ടോപ്പിൽ ലൈറ്റായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു പിസ്സ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കത്തീനെ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താ
അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇത് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പരത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വലിപ്പത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പേ തന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഒന്ന് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വലിപ്പത്തിലൊന്നുമല്ല ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ ചപ്പാത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലാണ് പരത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരത്തുന്നതിന് കണക്കായിട്ട് അത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അതിൻ്റെ മേലെയും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾക്ക് പൊറോട്ടൊക്കെ പൊതുവേ അറിയാമല്ലോ ഓയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്താലോ നല്ലത് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഫ്ലാറ്റാക്കി കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എല്ലാ അത് സെയിം മെത്തേഡ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്ലാറ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എത്രത്തോളം കട്ടിയുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തൂക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ നേർത്ത പേപ്പറിനേക്കാളും നേർത്ത വിധത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അത്രയും നേർത്തിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഇതെടുക്കുന്നത് ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഒരു മേലെ ഒരു സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഇതുപോലെ രണ്ടും കുറച്ച് അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം രണ്ട് കൈയും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ തൂക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാത്ത വിധത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അതിനുശേഷം ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വീണ്ടും ഇത് നല്ല നേർത്ത വിധത്തിലായി കിട്ടും പെട്ടെന്നൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വലിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഈ ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കി എടുക്കുക റൗണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി ഒട്ടിയിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം റൗണ്ടായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരേപോലെ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാര്യമല്ല അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എഡ്ജില്ലേ അതിൻ്റെ അത് താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി താഴത്തെ ഈ ഭാഗം അങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതൊന്നും കൂടെ ലൈറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്ലാറ്റാക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ആ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പരത്തുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഇതേപോലെ ഒന്നും കൂടെ ഫ്ലാറ്റാക്കിയിട്ട് ആ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ വെച്ച് ഓയിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇത് പരത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലേറ്റിലാണ് പരത്തി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഓരോന്നും പരത്തി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊക്കെ പരത്തിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് വലിഞ്ഞ പോലെ ഷേപ്പ് മാറിയ പോലെയെല്ലാം വരും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ പരത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് പരത്തി എടുത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് നേർത്ത വിധത്തിൽ വേണമെങ്ക
അതാണ് അത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേരള പൊറോട്ടയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിത് പാല് മുട്ട എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റാണെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ